ప్రజావేదికను కూల్చివేసిన తర్వాత అందరి కళ్ళు కరకట్ట మీద ఉన్న మిగిలిన భవనాలు భవంతులు కానీ కూల్చివేస్తారా లేదా అన్న అనుమానాలు బయలుదేరాయి ఎప్పుడు కూల్చివేస్తారా అన్న ఆసక్తి కూడా అందరిలో కలిగింది ఆ క్రమంలోనే మిగిలిన బిల్డింగ్లకు నోటీసులు ఇవ్వడం అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఈ ప్రజావేదికను కూల్చివేతను వ్యతిరేకించిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఒక టీవీ ఛానల్ దాని మీద ఆ కరకట్టలు అక్రమ కట్టడాల మీద ఒక రిపోర్ట్ కవర్ చేసింది ఆ బిల్డింగులు చూసిన తర్వాత ఎవరైనా వీళ్ళు నదిని ఆక్రమించి బిల్డింగులు కట్టలేదు అన్న అని గనక ఒక ఎవరైనా అంటే వాళ్ళని మించిన పిచ్చోలు భూమి మీద వెతికినా దొరకరు ఇవి అక్రమ కట్టడాలు కాదు అని అంటే మొత్తం నదిలు సగం నది ఆక్రమించి కట్టేసిండ్రు సో ఇవన్నీ కూల్చివేయాలని చెప్పి అందరంగానే వేచి చూస్తున్నాం వేచి చూసే క్రమంలో అందరూ చర్చించిన ప్రధానంగా ఏంటి అని అంటే బీజేపీలో ఎంపీగా పనిచేసినటువంటి గోకరాజు గంగరాజు ఆ బిల్డింగ్లు భవంతులు ఓ ఆయన బిల్డింగ్లు చూసాం ఆ న్యూస్ ఛానల్ కవర్ చేసిన దాంట్లో సగం నదే ఆయన ఆక్రమించి కట్టేసిండు ఏంటి పోవి వా అమ్మో రాజభవనాలు కట్టిండు అదంతా ఆక్రమించి అయితే ఇవి కూల్చివేస్తారా లేదా అన్న చర్చ అన్ని వర్గాల్లోనూ కలిగింది కలిగిన తర్వాత నిన్న ఆయన దీనికి ఒక కొత్త ఫార్ములా కనిపెట్టిండు ఆ కొత్త ఫార్ములా ఏంటి అని అంటే ఎప్పుడో మైట్ బి అంటే ఆయన ఆయన చెప్తున్నది ఏంటి నది ఆయన భూమిని ఆక్రమించిందట ఈయన ఆక్రమించలేదు నది ఆయన భూమిని ఆక్రమించిందట అరే అవును పాపం వీళ్ళ తాతలు ముత్తాతలు అంతకు ముందు అక్కడే స్థలాలు కట్టుకొని అక్కడే గుడారాలు వేసుకొని ఉండ్రి వీళ్ళ స్థల గుడారాలలో ఆయన భవంతులు కట్టిండు అప్పుడు నదులు ఇంతనే పోతుండే చిన్న కాలువలు అవి కృష్ణ నది కాదు కాలువలు కాలువ ఆక్రమించి 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 పెద్దగా అయింది ఈయన భూమిని అంతా ఆక్రమించేసింది సో అందుకని ఈయనకి ఇప్పుడు న్యాయం చేయాలి ఎందుకని అంటే ఈయన ఇల్లు అక్రమం అయితే కూల్చేయాలి నది ఆక్రమం కదా ఇప్పుడు ఈయనకి న్యాయం చేయాలి చేసి ఏం చేయాలి అంటే ఇప్పుడు ఈయన దృష్టిలో ప్రభుత్వము ప్రభుత్వ డబ్బుతోటి ఈయన ఈయన ఎంత స్థలాన్ని అయితే ఆక్రమించు అక్కడ మొత్తం సగం నదిని ఏం చేయాలంటే చైనా గోడల మాదిరి పెద్ద పెద్ద కాంక్రీట్ గోడలతోటి నదికి ఏమంటారు నదిని కూల్చేయాలంటే పెద్ద బిల్ కట్టేయాలి కట్టడం అక్కడ ఈయనకు సగం నది కట్టడం ఇచ్చేసి అదిగో మీ స్థలం ఇచ్చేసింది ఇంకా రాజభవతులు కట్టుకోండి ఇప్పటికే మీరు సరదా తీర్చుకోవడానికి ప్రైవేటు బోట్లు కానీ పెట్టుకొని పర్యావరణాన్ని నాశనం చేస్తుండ్రు ఇప్పుడు మేము ఇంకా గోడ కట్టిస్తున్నాం వెళ్ళి అయిన గుర్రపందాలు ఆడుకోండి సరదాట కాలక్షేపం చేసుకోవడానికి అని చెప్పి ప్రభుత్వానికి డబ్బు పెట్టి కట్టేయాలి ఎట్లా చెప్తారయా స్వామి వినేవాళ్ళు ఉంటే మూగోళ్ళు బురకథ చెప్పినట్లు ఆంధ్రప్రదేశ్లో జీరో పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ ఓటు శాతం అన్న మీ పార్టీ కేంద్రంలో అధికారంలో ఉందని చెప్పి ఇక్కడ కానీ మీరు ఇష్టమై చేస్తే ఎలగబెట్టచ్చని నదులు ఆక్రమించేసినా కూడా ఆక్రమించింది మేం కాదు నదే మా స్థలం ఆక్రమించింది అని చెప్పే ఇంత అర్రరే అసలు వినేవాళ్ళు ప్రజల మూర్ఖులు అనుకుంటారా మాట్లాడే మీరు మూర్ఖులా మీలాంటి వాళ్ళ మీద చర్యలు తీసుకోకపోతే ప్రభుత్వం మూర్ఖు అయితే మూర్ఖత్వం అవుతుందా ఏమో మరి ఎప్పుడు బిల్డింగ్లు కూల దోస్తారో మేము ఎదురు చూస్తున్నాం ఒకవేళ కూల దోయకపోతే ఇంతకు ముందే చెప్పినట్లు అవును అక్కడ కానీ మా తాత ముత్తాతల స్థలాలు ఉండే అది నది ఆక్రమించేసింది సో నదిని మేంగానే వెనక్కి జరిపి మేంగానే కట్టుకుంటాం ఆడ గరాలు తెచ్చుకొని అందరూ ఎవరికి దోషినంత వాళ్ళు మరి ఏముంది మీ భూమి నది ఆక్రమించిన కూడా అదే నది మా భూమి ఆక్రమించింటది కదా మా తాత ముత్తాతలు అక్కడే ఉండే మేం కట్టుకుంటాం ఈ ఇట్లాంటి మాటలో లేకుంటే ఏదో అధికారంలో ఉందనో కేంద్రంలోనో ఇక్కడ వీళ్ళు వీళ్ళు ఏదో వీఐపీలోనో ఇలాంటి వాళ్ళందరూ చూసి చూడనట్లు వదిలేస్తే ప్రజావేదిక కూల్చే ప్రయోజనమే ఉండదు ఎప్పుడెప్పుడు కూలుస్తారా ఈ అక్రమ కట్టడాలు అని చెప్పి మేమైతే చాలా చాలా ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నాం వీలైనంత త్వరగా ఈ అక్రమ కట్టడాలు కూల్చేసి పర్యావరణాన్ని రక్షించడంతో పాటు ప్రభుత్వానికి చిన్న పెద్ద ఎవరూ తేడా లేదని ఖచ్చితంగా ప్రూవ్ చేయాల్సిన సమయం సందర్భం కూడా థ్యాంక్